Halo guys, ketemu lagi di Top 5 News of the Week. Rangkuman berita sepekan yang sayang kalau kamu lewatin. Oke, gue mau mulai program ini dengan berita dari Bupati Langkat Nonaktif yang kemarin tertangkap OTT KPK. Terbit rencana perangin angin. Nah ternyata setelah ia ditangkap KPK, ada deretan kontroversi di belakangnya. Mungkin lo udah denger, kalau di rumahnya ada kerangkeng manusia. Persoalan ini berawal dari laporan yang diterima oleh Migran Care. Lantas, temuan ini diteruskan ke Komnas HAM. Katanya, kerangkeng manusia itu sebagai tempat para pekerja di kebun kelapa sawit milik sang bupati. Nah, kalau menurut pihak polisian, katanya untuk rehabilitasi narkoba dan sudah beroperasi selama 10 tahun. Kok bisa? Rehabilitasi narkoba itu kan harus ada izin, prosedurnya juga butuh pendampingan oleh pihak yang tepat. Terbit sendiri pernah mengatakan dalam suatu wawancara mengenai hal kerangkeng manusia tersebut. Walaupun diklaim untuk tempat rehabilitasi, pihak kepolisian tetap mengusut dugaan perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang. Ada lagi, ternyata juga di rumah dinas tersebut banyak ditemukan satwa yang dilindungi. Waduh, sayang ya. Ada tujuh ekor satwa langka yang dipelihara di rumahnya. Teman-teman perlu tahu, ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa menyimpan hewan langka ini melanggar pasal 21 ayat 2A Undang-Undang nomor 5 tahun 90. Dalam pasal 40 di undang-undang itu dijelaskan bagi pihak yang melanggar dikenakan sanksi paling lama 5 tahun penjara. Nah, gimana menurut kamu tentang kasus ini? Oke, kita lanjut ke berita kedua. Nama yang satu ini lagi trending. Bukan karena prestasi, tapi karena banyak dilaporkan ke polisi dan juga disomasi. Edi Mulyadi Mantan politikus PKS ini harus berurusan dengan pihak kepolisian akibat video yang diunggah di kanal Youtubenya yang diduga menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya tersebar cuplikan video Edi Mulyadi yang sedang mempermasalahkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Edi juga menyebut bahwa wilayah Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Makanya aneh kalau ibu kota negara dipindahkan ke sana, kata Edi. Ia juga mengatakan, segmentasi orang-orang di Kalimantan Timur adalah kuntilanak dan kuberungu. Selain itu, ia juga menyindir menhan Prabowo Subianto dengan sebutan macan mengeong. Pernyataan itu kemudian menjadi viral, dan ia pun dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara oleh kader Partai Gerindra. Walaupun sudah meminta maaf dan mengklarifikasi video tersebut, tapi saat ini tercatat belasan laporan polisi dibuat di seluruh Indonesia terkait kasus tersebut. Karo Pemnas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa laporan itu dibuat oleh masyarakat dari berbagai macam elemen. Ramadan merinci total kepolisian di seluruh Indonesia menerima 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap berkaitan dengan pernyataan Edi Mulyadi. Waduh, ini jadi pelajaran buat kita untuk semakin bijak menggunakan platform media sosial. Gimana menurut kamu? Di berita ketiga, kasus COVID-19 varian Omicron semakin banyak ditemukan. Data hari Kamis kemarin tercatat ada penambahan kasus baru sebanyak 8.000 kasus lebih. Tenaga ahli utama kantor staf presiden Abraham Milotomo mengungkapkan masyarakat mulai kesulitan mencari rumah sakit. khususnya di Jakarta. Hal ini terjadi karena rumah sakit yang sudah mulai penuh akibat peningkatan kasus COVID-19. Nah, teman-teman harus tetap waspada ya. Patuhi protokol kesehatan. Soalnya, ada varian baru dari Omicron yang dikasih nama Son of Omicron. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adisasmito, saat ini varian BA2 menjadi perhatian karena memiliki mutasi yang bisa menyebabkan perbedaan hasil PCR. Oke teman-teman, pastikan terus patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Gimana menurut kamu soal berita ini? Oke, kita lanjut ke berita keempat. Dua kelompok warga bertikai di Sorong, Papua Barat. 
Bentrokan terjadi antara kelompok pemuda pelau dan pemuda K. Selain merenggut belasan nyawa orang, dua mobil dan satu tempat karaoke ikut dibakar masa. Awal mula bentrokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari, yang diawali dengan perkelahian antara pemuda K dan pemuda pelau asal Maluku. Sempat diupayakan damai, namun perkelahian berlanjut pada hari Minggu dini hari. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, salah seorang pemuda K meninggal dunia usai dianiaya kelompok pemuda pelau. Nah, hal itu yang memicu terjadinya bentrokan maut. Akhirnya, tempat karaoke Double O dibakar masa. Di dalam tempat tersebut ada 17 orang yang terjebak. Para korban yang berada di tempat itu diketahui hanya warga biasa. Mereka mencoba menghindari bentrokan, namun tak bisa dievakuasi saat kebakaran terjadi. Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus bentrok. Pelaku yang ditangkap diduga terlibat dalam pembunuhan dan pengeroyokan yang terjadi di kompleks tempat hiburan malam. Nah, gimana menurut kamu soal berita ini? Oke, di berita terakhir datang dari Tuban, Jawa Timur. Mungkin kalian pernah dengar berita warga Tuban mendadak jadi miliarder. Setelah tanah mereka dibeli Pertamina untuk pembuatan kilang grassroots refinery Tuban. Banyak beritanya. Ada yang langsung beli mobil, beli motor, dan lain sebagainya. Namun, setelah satu tahun berlalu, banyak warga yang jatuh miskin karena nggak ada sumber pemasukan tetap lain. Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol Universitas Gajah Mada Henry Suyatna ikut menanggapi fenomena tersebut. Menurutnya masyarakat tidak diberikan pendampingan dalam pengelolaan uang ganti untung tersebut. Hari Senin, tanggal 24 Januari kemarin, aliansi warga 6 desa berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grassroot Refinery. Para pengunjuk rasa membawa 5 tuntutan yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina Rosneft asal Rusia. Presiden Direktur PT Pertamina Rosneft Pengelolaan dan Petrokimia Kadek Ambarajaya mengatakan jika pihak perusahaan berkomitmen untuk proaktif melibatkan tenaga lokal dalam proses pembangunan kilang GRR Tuban. Nah, gimana menurut kamu soal berita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Gue Banu Maulana pamit. Sampai ketemu minggu depan.